मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूं कि यहां जापान में आकर हमारी इंडियन डायस्पोरा के साथ बातचीत का मुलाकात करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आप लोगों ने जापान में भारत का नाम ऊंचा किया है आज हम जब जापान के लोगों से यहां के बिजनेसेस से बातचीत करते हैं तो इंडियन कम्युनिटी के बारे में बात करते हुए वे बहुत ही आदर के साथ बात करते हैं सो दिस इज अ प्लेस विच यू हैव मेड फॉर योरसेल्फ इन जापान और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी देश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस देश के लोग जिस देश में बसते हो वहां पर अपने देश का नाम वो रोशन करे और अपने लिए एक आदर की भावना भी तैयार करे मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि मैं एयरपोर्ट पर आया और एयरपोर्ट पर आने के बाद हमारी टोक्यो में बसने वाली जो मराठी कम्युनिटी है उन्होंने मेरा स्वागत किया पूर्णपणे मराठ मूल स्वागत मला कभी नौत कि टोकियो मधे आर मला जय भवानी जय शिवाजी ऐका मिले जय महाराष्ट्र मला मत कि मी खरोखर मराठी कम्युनिटी के सर्वे फार मनापासन आभार मानतो कि तुम्हें ज्या प्रकार स्वागत के खरोखर मनाला भिड़ना अशा प्रकार स्वागत होता मैं ये मानता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान और भारत के संबंधों को एक नई ऊंचाई दी और जिस समय प्रधानमंत्री आबेसान जापान की कमान संभाल रहे थे उस समय से जो सिलसिला जारी हुआ आज प्रधानमंत्री किशिदा सान के साथ भी उसी प्रकार के संबंधों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संजोया है और इसका एक बहुत बड़ा लाभ आज भारत को हो रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें महाराष्ट्र भी बहुत बड़े पैमाने पर लाभान्वित हुआ है अगर हम लोग आज देखें तो महाराष्ट्र एज ऑलवेज बीन अ पावर हाउस ऑफ इंडिया All of us know that Maharashtra accounts for 15 percent of the national GDP, more than 15 percent of the manufacturing that happens in India. It accounts for more than 20 percent of Indian exports. It accounts for 28 percent of FDI that comes to India. And uh, I was just talking to NTT, who are the biggest investors in data center. and they have provided me with the information that now maharashtra is also data center capital of india because the data center capacity which is created in india out of that capacity 65% capacity is created in and around mumbai and new mumbai so maharashtra is new data center capital of india <laughs> i must also tell you that Maharashtra is startup capital of India 
I would like to apologize to Bangalore and Hyderabad. <laughs> they are the great cities and they have done good in the startup ecosystem. But the facts and numbers say that out of uh, 90,000 registered startups in India, 16,000 startups are registered in Maharashtra. They are actually uh, they are doing their business in Maharashtra and that is the highest number any city or state has. So it is startup capital and out of 100 unicorns which are present in India, 25 unicorns are from Maharashtra. So Maharashtra has created a great ecosystem for startup, for business and uh, with the renewed interest of Japan into India after Prime Minister Modi ji took over, Maharashtra has been one of the biggest beneficiary because uh, one can really see that all the iconic projects in and around Mumbai are being supported by uh, JICA which is part of the Japan government. 40 kilometers underground metro which is perhaps the longest single line in Asia is being built and hopefully uh, by end of this year uh, a part of it will be open for people and by July next year the entire line will be open for people and that will transform Mumbai because uh, it will actually uh, carry around 17 lakh passengers every day. So that will be one of the biggest metro line uh, ever built in, in India and also in Asia. Again second iconic project which with the help of JICA and with the help of Japan we are completing by end of this year that is the Trans Harbour link. It is a link from Shivri to Navasheva from Mumbai to New Mumbai. It's a 22 kilometer sea bridge which is the longest sea bridge ever built in India and that will transform the entire economy and ecosystem because all of us know that Mumbai although is a financial, commercial and entertainment capital of India but it is a landlocked city, it is, it is an island, it has no space to expand but now with this bridge Mumbai will be connected to hinterland within 20 minutes the entire new Mumbai will be approachable and now we will be creating third Mumbai near new Mumbai which will be bigger than Mumbai and it will be a future city of India with the entire ecosystem of IT and AI. So I think the next destination for industry 4.0, the next destination for future ready industries is the new Mumbai or the, the city which we are creating. Also as rightly mentioned by the Honorable Ambassador, the Shinkansen or the fast train, high speed train that is also being built between Ahmedabad and Mumbai which is supported by the government of Japan and JICA and hopefully it will be completed by 2028. In fact today when we uh, met the people from Shinkansen uh, and also uh, the uh, Vice Minister, we have urged them that now all the challenges are met and the construction work is going on. So can we prepone the date of inauguration to 2027 so that uh, you know uh, we get this high speed rail uh, much earlier. So I think all these uh, iconic projects which are being supported by, uh, by the government of Japan, Maharashtra has been the biggest beneficiary. In Maharashtra, we understand that uh, India aspires, our Prime Minister aspires to make India a 5 trillion economy. And uh, we understand that to make India a 5 trillion economy, Maharashtra 
has to be the first trillion dollar economy in India and we are trying for that we understand that our development will be defined by the speed of travel and speed of data because speed of travel will reduce the cost speed of travel will give us ease of living and now that India has a great chance to become a player in the global supply chain we need to have a reduced speed of travel uh, 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 enhanced speed of travel and reduced travel time so huge infrastructure projects are being carried out in the state of Maharashtra we recently uh, started Nagpur Mumbai Samruddhi Expressway which is one of its kind expressway where uh, initially the travel distance from Nagpur to Mumbai was around 14 to 16 hours now it will be at the most 8 hours so I think the travel distance or travel time has been reduced by nearly half and it has connected Maharashtra's 14 districts to the JNPT port so the port led development up till now was available only to the golden triangle of Mumbai MMR region Pune and to some extent Nasik or a little bit to Sambhajinagar Aurangabad but now it will be extended to the 14 districts and that will play a vital role in making India a part of global supply chain today uh, yesterday and today while we were talking to a lot of businesses here and to government official as well we were given a sense that now the Japanese companies are also looking at India in a bigger way to invest because they feel that the next destination or the next factory of world after China can be India and uh, that is why I think uh, many Japanese businesses are coming to India and as rightly uh, mentioned by Honorable Ambassador that Maharashtra is powerhouse so I would like to urge the Ambassador because it is you who will be guiding them so please guide them to Maharashtra we will have a safe landing <laughs> of all the businesses in Maharashtra we will handhold and will provide all the assistance so that they prosper and they make our state and country prosper I believe that today is a very big day for us in Pradhan Mantri Modi Ji in the Netrutu in which we are growing in space mission we are growing in space mission and today Chandrayaan will land and I believe that 140 crore bharatiyo ki dhuwa Chandrayaan ke pichhe puri taakat se khadi hai is liye उसको उतरने से कोई रोक नहीं सकता वो ठीक से लैंड करेगा ये मेरा विश्वास है लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश को ट्रांसफॉर्म किया है आज हम देख सकते हैं कि भारत में वंदे भारत ट्रेन आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी आप जब भी भारत आए मेक इट अ पॉइंट दैट यू ट्रेवल इन वंदे भारत ट्रेन ये वंदे भारत ट्रेन किसी भी developed country के train से comparable है या उससे भी अच्छी है और इसमें speed तो है ही लेकिन उसके साथ साथ इतना comfort है कि शायद हम लोग धिरे धिरे वंदे भारत train के कारण flight में उड़ना छोड़ दे इस प्रकार की वेवस्ता वंदे भारत train ने तैयार की है आज प्रदान मंत्री जी ने देश के 500 रेलवे स्टेशंस, 500 रेलवे स्टेशंस को पूरे तरीके से बदलने का काम शुरू किया है। सुन देर विल बी अ डे कि जब आप लोग भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और यू विल बी कंफ्यूज्ड कि हम रेलवे स्टेशन पर आए या एयरपोर्ट पर आए हैं। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशंस 
अलग अलग प्रकार से विकास के जो हमारे सोपान है उसके ऊपर आज भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है मेरा ये विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्वप्न देखा है उससे भी आगे उनके नेतृत्व में हम लोग जाएंगे और इस सारी हमारी यात्रा में आप सभी लोग जो जापान में रहते हैं या हमारा इंडियन डायस्पोरा दुनिया में जहां भी रहता है आप सभी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है आप सब लोग हमारे एम्बेसडर्स हो एम्बेसडर साहब तो है ही वो तो हमारे प्रमुख है लेकिन आप सबके व्यवहार से आप सबके विश्वास से आप सबके कंडक्ट से आप सबके यश से सक्सेस से भारत के यशस्विता को भी नापा जाता है इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको विश्वास देना चाहता हूं कि भारत पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें जैसे आप लोग वैसे हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के पीछे पूरी शक्ति के साथ ताकत के साथ खड़े हैं महाराष्ट्र ये हमेशा ये सारी यात्रा की अगुवाई करेगा इतना ही विश्वास मैं आपको देता हूं और आज फिर एक बार आई मस्ट मैंशन मैं कोयासान यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आ, मुझे यहां पर डॉक्टरेट दिया है कोयासान यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत खुशी है कि 2015 में भी जब मैं आया था उस समय हम लोगों ने वहां पर हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक स्टैचू हमने प्रेजेंट किया था और उसका अनविलिंग हमने उस समय वहाँ पर किया था और इस बार जाकर फिर एक बार उस स्टैचू के दर्शन भी लेने का मौका मुझे मिला और उन्होंने मुझे जो डॉक्टरेट दी है मैं ऐसा मानता हूँ कि वो शायद मेरे लिए नहीं है तो महाराष्ट्र में जो कार्य हुआ है उसके लिए वो दी गई है और इसलिए वो महाराष्ट्र की जनता को मैं आज डेडिकेट करता हूँ और फिर एक बार आप सभी ने यहाँ पर जिस जोश के साथ स्वागत किया मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र